Hola, soy Jorge Díaz. Y yo soy Rodrigo Díaz. Y los invito a que nos acompañen en Cuatro Ruedas y un Morral en moto. Visitaremos las obras que están en la autopista Francisco Fajardo. Como las de Carlos Medina, Cidia Reyes, Alberto Cavalieri y muchas más. Desayunaremos unos bollitos preñados super divinos. El bollo preñado es un pan típico asturiano y se hace el pan con el chorizo adentro, va al horno, se hornea la masa. También vamos a estar en un restaurante que es una maravilla que se llama Come a Casa, comiendo comida italiana y vamos a saber quién es Diderot. Tu nombre lo habían sacado de la enciclopedia. Un referencial francés de Denis Diderot. Y conoceremos parte de la historia de mi bella Caracas. Rafael Arevalo González, primer venezolano que se reta públicamente al general Gómez. El Centro Comercial Ciudad Tamanaco es uno de los centros comerciales emblemáticos de la ciudad. Katia es un sector de Caracas que contempla la zona urbana en dos parroquias, Sucre y 23 de Enero. Así que los invito a que nos acompañen en Cuatro Ruedas y un Morral con el arte por toda la autopista. Soy Jorge Díaz. Y yo soy Rodrigo Díaz. No se lo pierdan, acompáñennos. María León, sabe un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar. ¡Eso, María León, se acuídame! Cuatro ruedas y un morral, con Jorge Díaz. Y Rodrigo Díaz. Papá, ¿y cuál va a ser el paseo de hoy? Vamos a conocer las obras que están puestas en las autopistas, que son unas obras de arte que me parecen una maravilla. O sea, es de arte, pues, prácticamente. Sí, papá, qué bueno, vamos a verla. ¿Por dónde se comienza? Vamos a buscar nuestra vieja moto. Desempolvar la moto. Irnos, primero que todo, a desayunar a un lugar que me encanta, que queda en Sabana Grande. Donde está la placita de las delicias, que se llama. Así que vamos a conocer ese lugar. llegando a un lugar que me encanta, que se llama la panadería La Rosita, que la recomiendo porque aquí venden unos panas, que se llaman unos bollos, ¿qué? Preñado. Unos bollos preñados que son una delicia. Qué ricos son estos bollos preñados. Y es algo típico de Asturias, también los gallegos lo usan. Roberto, Explícanos lo del bollo preñado. El bollo preñado es un pan típico asturiano. Eh, se extiende la masa, una masa eh, del de estilo campesino, estilo gallego. Y se hace el pan con el chorizo adentro. Va al horno, se hornea la masa, se, tanto la masa como el chorizo. Y es un pan que comenzamos a hacerlo porque nosotros tenemos una gran colonia asturiana aquí y gallega. Nos lo suelen encargar y a, y a raíz de eso comenzamos a hacerlo todos los fines de semana. Actualmente estamos haciendo entre sábado y domingo entre 300 y 350 bollos preñados. A la gente les encanta. Esto es un secreto que lo tenían todos los asturianos guardados, pero yo lo acabo de poner para todo el público. Porque este es uno de los sitios que más me encanta venir cuando ando recorriendo a Caracas en moto. Vengo acá y me desayuno y después sigo mi día. Me voy con mis bollos preñados. ¿Qué piensas tú de este bollo? Bueno, este bollo está divino, así que tienes que venir a la panadería de Rosita y comérselo. Queda en la placita de las delicias. Vamos a escuchar su historia brevemente de lo que es la placita de las delicias aquí en Sabana Grande. Cómo me gusta andar por aquí por la Plaza de las Delicias. Tiene un busto de Rafael Arevalo González, periodista, símbolo histórico de la lucha por la libertad de expresión. Es el primer venezolano que se reta públicamente al general Gómez. El 11 de julio de 1913, el diario Pregonero se publicó una gráfica de un cuarto bate de la época. Hombre ilustre y honesto con el siguiente texto. Doctor Félix Montes, nuestro candidato para la presidencia de la República en el periodo constitucional de 1914 a 1918. A las 2 de la madrugada el periódico fue allanado y la orden que se dio a la policía fue recoger toda la edición, mientras Rafael Arevalo González fue llevado preso a la rotunda. Vaya, qué historia. Cuánto amo a Caracas. Caracas aglutina una de las mayores redes de autopistas de Venezuela, casi todas construidas en la segunda mitad del siglo XX, en los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez, Rómulo Bentancur, Raúl León y Rafael Caldera. 
Las autopistas del país y las grandes avenidas de la ciudad no están designadas con un sistema de codificación o numeración, sino con nombre de personajes históricos destacados. Por ejemplo, la autopista Francisco Fajardo debe su nombre al conquistador de la zona nororiental de Venezuela, quien además fundó la ciudad de Cumaná. Ahora estamos aquí en la autopista Caracas-La Guaira, que es una importante vía de comunicación en Venezuela y que conecta Caracas con el principal puerto y aeropuerto del país. Las obras iniciaron en enero de 1950 y tardaron casi cuatro años en ser concluidas, creando una expectativa y una maravilla en toda la ciudad y por supuesto en todo lo que era el pueblo de Venezuela. Para enero del 2006, el viaducto número 1 quedó cerrado al desplomarse parcialmente una de las columnas del puente. Los trabajos de reconstrucción comenzaron en marzo del 2006 y se concluyeron en un tiempo de 16 meses. En junio del 2007 fue inaugurado el nuevo viaducto, que bien aquí la obra de Cidia Reyes. El mural que acabamos de pasar es de Juvenal Ravelo, así que vamos a conocer algo sobre la historia de Juvenal Ravelo, porque nos parece una maravilla y a veces confundimos a Juvenal Ravelo, por supuesto con Cruz Pies o con Soto. Así que vamos a escuchar sobre Juvenal Ravelo. Juvenal Ravelo pertenece a la corriente del arte cinético. Nació en Caripito, estado Monagas. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas. Fue profesor en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Su proyecto de Museo al Aire Libre comenzó en su localidad natal, donde desarrolló los módulos cromáticos. Uno de los módulos cromáticos más destacados es el que se ve entrando al municipio de Chacao, por la Avenida Libertador de Caracas. Vamos a conocer hoy las obras sobre la autopista Francisco Fajardo. ¿Quiénes son los artistas? Y empecemos, por ejemplo, con Alfredo Ramírez, con Atagua Chichi. Es Atagua Chichi o gran árbol que crece en la selva, frente a la sede de la Policía Municipal de Sucre. Esta obra que está aquí es de Rafael Martínez y se llama Flor Sideral, en el distribuidor Los Ruices, en la autopista Francisco Fajardo. Y esta obra que está muy cerca de la Flor Sideral se llama Cayena y es de Luben Damiano. Alberto Cavalieri con Apeliotes, qué palabra tan rara, en el distribuidor Altamira. Carlos Medina con fragmentos de lluvia para Caracas. En el distribuidor Chacao frente al centro comercial Ciudad Tamanaco. Daniel Suárez con gestación sobre la autopista Francisco Fajardo frente al parque Los Caobos. Y por último tenemos a Cidia Reyes con dos obras. La primera, Multiversos, al lado del puente que une la avenida Río de Janeiro con la autopista Francisco Fajardo. La segunda obra, llamada Testigos, está en la autopista Caracas-La Guaira, cerca de Ciudad Caribia. No se vayan porque en la próxima parte seguimos rodando por todo lo que es Caracas.